కొంచెం ఫాస్ట్ గా పదవా లేట్ అయితే మా మేనేజర్ నన్ను వేసుకుంటాడు వన్ అవర్ లేట్ అయినా గోల గోల్ చేస్తాడు పద నిన్న కొట్టించిన పెట్రోల్ ఏమైంది నైట్ తాగేసింది కదా నేను నిన్ను నిన్ను రాత్రి తిట్టానన్న రివెంజ్ తోనే కదా నువ్వు ఇదంతా చేస్తున్నా ఇవాళ మా మేనేజర్ నన్ను తిట్టే బూతుల కన్నా డబ్బల్ బూతులు మీ డాడీ చేత నిన్ను నేను తిట్టించకపోతే నా పేరు వెన్నెలేకా పోయి కీబోర్డ్ నొక్కొప్ప ఇంకోసారి కనుక ఇంట్లో సిగరెట్లు కనపడ్డాయో ఆ తర్వాత నువ్వు కనపడు కొంపలో పనికే మాలనే తవా వాళ్ళ ఆఫీస్ అయ్యాక ఏదో చిన్న పార్టీ ఉందంట ఇంటికి రావడం లేట్ అవుతుంది అని చెప్తుంది చూడు నువ్వేం చేసినా ఊరుకునే దాన్ని గాని నువ్వు ఇవాళ నా స్వేచ్ఛ మీద దెబ్బ తీసావు నీకు మామూలుగా ఉండదు మా వాడు ఆంటీలా చాట్ చేసి వీధి చేవరు నన్ను కార్పొరేట్ దగ్గర రీఛార్జ్లు అవి చేయించుకుంటాడు నిజం ఉంటాయిస్ క్రిప్టో స్పోర్ట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్ పాలిటిక్స్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ ఎక్సెట్రా ఇందులో ఫేవరెట్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుని సింపుల్ ఎస్ఆర్ ద్వారా ట్రేడ్ చేస్తూ ప్రాఫిట్స్ ఏం చేయొచ్చు అవునా నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇందులో ప్రాఫిట్ సంపాదించావా హా నేను క్రికెట్ క్వశ్చన్ మీద ట్రేడ్ చేశాను వార్నర్ టు స్కోర్ ఫిఫ్టీ ఆర్ మోర్ రన్స్ అగేన్స్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇన్ ద సెకండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ యాషెస్ ఈ క్వశ్చన్ మీద నేను ఎస్ఆర్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను అన్న ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అవడం వల్ల ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ విన్నాను ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది దీని గురించి ఇంకా చెప్పు రై ఎస్ ఈ క్వశ్చన్ చూడు ఇండియా టు విన్ టెస్ట్ సిరీస్ అగేన్స్ వెస్ట్ ఇండీస్ ఇప్పుడు నేను ఎస్ఎన్ సెలెక్ట్ చేసి నా ఒపీనియన్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఒకవేళ నా ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయింది అనుకో రియల్ మనీ జాయిన్ చేస్తాను నువ్వు ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని క్వాంటిటీస్ లెటర్ ద్వారా ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు నీ ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయింది అనుకో చాలా ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తావు వావ్ ఇది చాలా ఈజీగా ఉన్నట్టుందే మరి ఈ అర్నింగ్స్ ని ఎలా విత్డ్రా చేయాలి నువ్వు నీ మనీని జీపే పేటిఎం ఆర్ ఎనీ యూపీఐ ద్వారా బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓ గ్రేట్ మామా మరి దీని గురించి నాకు ముందు ఎందుకు చెప్పలేదు నేను కూడా ప్రోబో యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తా దీన్ని ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న లింక్ తో ప్రో బ్యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని నీ మొబైల్ నెంబర్ తో రిజిస్టర్ అయితే నీకు అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ బోనస్ వస్తుంది దాంతో ఓపెనింగ్ ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు రెండు క్వశ్చన్ తెలుసా మోర్ దాన్ వన్ క్రోడ్ పీపుల్ ప్రోబో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసి మనీ ఏం చేస్తున్నారు నువ్వు కూడా ప్రోబోలు ఓపెనింగ్ చేస్తూ ప్రాఫిట్స్ ఏం చేయి ఓకే అది అమ్మా నువ్వు వచ్చే రెండు రోజులైనా ఇంకా మొహమాటం తగ్గలేదు నీకు మా వాడు చూడు సిగ్గు లేకుండా ఎలా తింటున్నాడు ఏనానా రావట్లేదా లాక్ రాజులే నన్ను పక్కన పడేరా కొత్త మొక్క వేసుకోవచ్చు సచ్చిన కోడి కదా కాస్త మర్యాద ఇచ్చి తిను చాలు రేపు కూడా తెస్తా ఈ రోజుకు సర్దుకోరా నువ్వు ఇలా సిగ్గు లేకుండా తింటున్నావనే 
బయట పార్టీలకు తీసుకెళ్లాలంటే భయం వేస్తుందిరా అమ్మా బయట పార్టీలకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తున్నావని అడుగుతారు కదమ్మా వీడిని అడుగుతారు కదా అంకుల్ వీడేం చెప్తాడో తెలుసా మా నాన్నకు చిన్న చిన్న జాబులు చేయడం ఇష్టం లేదు అందుకే అయ్యేస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నానని సొళ్ళు చెప్పి అక్కడి నుంచి ఎక్కడా భోజనాలని అడిగి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు వీడి మొహానికి ఐఏఎస్ అంటమ్మా నాన్న ఒక్కసారి తినడం ఆపి ఐఏఎస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో చెప్పు అయ్యంటే ఖచ్చితంగా ఇండియా ఏమిటది ఏంటే అమెరికా వేసుకుందాం ఈ ఎస్ అంటే దగ్గర కాబట్టి ఎస్ఆర్ నగర్ ఇండియా అమెరికా ఎస్ఆర్ నగర్ అంతే ఈ అమ్మ వీడి తెలివి తేటలో ఊరికి తినేటప్పుడు తిట్టకండి వాడు ఒంటికి పట్టదు ఇలా గారాభం చేసి వాడిని దరిద్రుడు కింద మార్చేసింది అమ్మా ఈవిడ కర్మ తల్లి ఏం చేద్దాం కొంచెం చికెన్ వేసుకో అమ్మా పర్లేదా అంటే చాలు సరే అయితే సరేనా అంటే ఒకసారి అడగరా అదే రెండోసారి అడగలేదు ఏంటి ఇలాగే నీకేం కావాలన్నా అడిగి వేయించుకో నువ్వు అడగకుండా నేను వేసానుకో అది నువ్వు తినలేదనుకో అనవసరంగా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఫుడ్ వేస్ట్ అయితే నాకు అస్సలు నచ్చదు ఎందుకంటే అన్నం పరబ్రహ్మ మంచి మంచి కట్టుబాట్లు అమ్మా ఊరు వదిలి జాబ్ కోసం అమ్మా నాన్న వదిలి ఇంత దూరం వచ్చావే ఇబ్బంది అనిపించట్లేదా తల్లి అంటే కష్టంగానే ఉంది అంకుల్ కానీ నాకు అలా ఇంట్లో ఏం పని లేకుండా ఖాళీగా కూర్చొని తినడం అంటే అస్సలు నచ్చదు అంకుల్ నాకు కూడా చక్కగా చెప్పావు తల్లి ఆ అమ్మాయిని చూసి నేర్చుకోరా యదవా నేర్చుకుందాం నేర్చుకుందాం ఆ అమ్మాయేమో అబ్బాయిలాగా ఆలోచించి ఇంత దూరం వచ్చి ఉద్యోగం చేస్తుంటే నువ్వేమో ఉన్న ఉద్యోగం బెంగళూరులో వదిలేసి ఇంటికి వచ్చి కూర్చొని మెక్కుతున్నావురా ఏంటి రాజాకి జాబ్ వచ్చిందా ఏంటి నమ్మబుద్ధి కావట్లేదా వాడిని వచ్చి జాయిన్ గా మన లెటర్ వచ్చేదాక నేను నమ్మలేదు తల్లి ఏదో రాకరాక జాబ్ వచ్చింది కదా అని బెంగళూరు పంపిస్తే రెండు నెలల్లో వచ్చి ఇంట్లో కూర్చున్నాడమ్మా వచ్చేసాడా తీసేసారా వచ్చేసా ఎందుకు పింపుల్స్ వచ్చాయి ఏంటి పింపుల్స్ వచ్చాయి పింపుల్స్ వస్తే ఎవరైనా జాబ్ మానేస్తారా అంకుల్ అదొకటే కారణం కాదు అక్కడ వాటర్ కే కలర్ టీవీలో ఉండేవాడిని బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలో అయిపోయాను మరి ఇప్పుడు ఎందుకో స్క్రీన్ పగిలిన టీవీలో ఉన్నావు నువ్వు మూసుకుంది నువ్వు ఇలాంటి చెత్త కథలు చెప్పి ఉన్న ఉద్యోగం మానేసి వచ్చాడమ్మా ఏదో వీడు అందం తగ్గిందంట అంతకు ముందు ఏదో పెద్ద అందగాడైనట్టు ఓడతల బట్టే మొహం వీడు నాన్న అలా తిట్టకండి నాన్న నన్ను అందరూ మీ పోలికే అంటారు రేయ్ గరుడు తీసుకొని కొడతానికి ఎదవా ఎప్పుడు తినేదప్పుడే తిడతారు నాకేస్తలేదు మీరే తినండి మొత్తం తినేసాడులేవే వాడు ఎప్పుడు వదలాలి ప్లేట్ లో పనికి మాలిని అదవా చెడబుట్టాడే నా కడుపున ఏరా నాన్న ఎందుకురా అమ్మాయితో అంతలా గొడవ పడతావు నా తప్పేం లేదమ్మా ఆ అమ్మాయి నాతో గొడవ పడుతుంది నువ్వేదో తెంగర పని చేయకుండా ఆ అమ్మాయి ఎందుకు నీతో గొడవ పడుతుంది ఆ అమ్మాయి గురించి తెలియక నువ్వు అలా మాట్లాడుతున్నావు దానికి అంత కొవ్వో తెలుసా నెక్స్ట్ టైం దోశ వేసేటప్పుడు దాని కొంచెం నెయ్యి తక్కువ వేసి పెట్టు అలా మాట్లాడకరా కొంచెం అల్లరి చేస్తుంది కానీ ఆ అమ్మాయి చాలా మంచిదిరా ఏదో నీ ముద్దులు చెల్లి అనుకుని చూసి చూడనట్టు వదిలేరా నువ్వు అమ్మాయితో మాట్లాడబైనా పర్లేదు అక్కా చెల్లి మాత్రం వరసలు కలుపుకు ఏమో ఎవరికి తెలుసు రేపు అమ్మాయి నీ దగ్గరికి వచ్చి మీ అబ్బాయి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తను లేకుండా నేను బతకలేను అనొచ్చేమో ఏడ్చినట్టుంది ఈ కబుర్లన్నీ వెళ్ళి మీ నాన్నతో చెప్పు కాళ్ళు రగొట్టి పొయ్యిలో పెడతారు అయినా ఆ అమ్మాయి ముందు అంత పరువు తీసాక కూడా నిన్నే ఎందుకు ఇష్టపడుతుందిరా నా చెప్పాడు కదమ్మా మంచి అమ్మలందరూ ఎదలక పడతారని చెప్పి నువ్వేమో అమ్మాయి మంచిదన్నావు నాన్నేమో నన్ను ఎదవంటాడు సరిపోయిందిగా ఏడ్చినట్టుంది సర్లే గాని నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక డౌటే అడగనా అడుగు తిట్టకూడదు మరి అడుగుతా అడగరా అసలు నాన్నలా పెళ్లి చేసుకున్నావు మా నువ్వు అదేంట్రా అలా అడిగావు మరి లేకపోతే ఏంటమ్మా మీ అమ్మ నాన్న అనిగించి పెళ్లి చేసి నీ గొంతుకు వస్తారేమని చెప్పి నాకు ఎప్పటి నుంచి డౌటు చి నోర్మై అలా మాట్లాడకు అబ్బా నిజమామా మీ పెళ్లి పోటల్ని చూశాను కదా నువ్వేమో సినిమా హీరోయిన్ లో ఉన్నావు ఆయనేమో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లో ఉన్నాడు ఎలా ఒప్పుకున్నావు రే నువ్వు అనుకునే దానికన్నా మీ నాన్న చాలా మంచివారా అప్పట్లో ఉన్నదంతా పెట్టి మా నాన్న పెద్దమ్మల పెళ్లి చేశారు నా పెళ్లి చేయడానికి ఆయన దగ్గర ఏం మిగలలేదు ఇంకేముంది కట్నం లేకుండా పెళ్ళంటే చదువు సంధ్య లేని వాడు కూడా ఒప్పుకోడు కానీ మీ నాన్న అలా కాదురా గవర్నమెంట్ జాబ్ అయ్యుండి కూడా 
పైసా కట్నం లేకుండా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారాయన నీకు తెలుసు కదరా నీ మీద కోప్పడతారు కాని నన్ను ఎప్పుడూ నొప్పించరాయన అబ్బో నాన్నకని నా పలుకులు వచ్చుంటాయమ్మా ఈ ఎటకారం వచ్చిందే మీ నాన్నతో అదే ఎటకారం మళ్ళీ మీ నాన్నపైన చూపిస్తున్నావు అది సరేగానమ్మా నాకు జాబ్ లేదని చెప్పి నాన్న ఎప్పుడు తిడుతుంటాడు కదా నువ్వెందుకమ్మా నన్ను ఎప్పుడు ఒక మాట కూడా నా సరే నిజం చెప్తా గుండె రాయి చేసుకుని వినాలి మరి నేనేమో నిన్నేమీ అనలేను ఏమైనా అన్నా నువ్వు వినిపించుకోవు అందుకని నాంతో చెప్పి నేను అనాలనుకున్నవి కూడా ఆయనతో తిట్టిస్తా నా తిడుతున్నప్పుడు ఆపుతుంటే నిజంగా ఆపుతున్నావు అనుకున్నాను ఇంకా ఇంట్లెత్తున్నామని నన్ను తిట్టమని చెప్పి మామూలుదానే కాదు ఆ జాబ్ ఏదో ఒకటి ఇక్కడే చూసుకుంటే మీ నాన్నకి నీకు ఏ గొడవ ఉండదు కదరా ఇప్పుడేమంత పైసా వచ్చిందమ్మా జాబ్ చేయడానికి సర్లే మధ్యాహ్నం కూరం చేస్తున్నావు నువ్వు మారవురా పద సర్లే పద నాన్న ఏం చూస్తున్నావరా నాన్న అమ్మ చూసి నేర్చుకోమన్నాడు కదా చూసి నేర్చుకుంటున్నా నీకు జాబ్ రాకపోతే సెలూన్ షాప్ పెట్టుకుందామనే ఏడు మొహానికి ఆడపిల్లల్లో కూడా ఫ్రెండ్స్ పెద్ద పరికలు పట్టుకోవడానికి కూడా పనికిరాడు పనికి మాలినేదవా అంటే పగలంతా గొడవ పడుతుంటాం ఈ వెన్నెల రాత్రిలో గొడవలు అవసరమో చెప్పండి అంటే యుద్ధాలు కూడా ఆడ తర్వాత ఆపేస్తారంట మనం కూడా అలాగే చేద్దామా నీకేం కావాలి నోరు పీకేస్తుంది నన్ను నోరు పీకమంటావా పంచలా మ్యాటర్ అండి చెప్పు ఒక్క సిగరెట్ వేసుకుంటాను మా నాన్నకి చెప్పకండి ప్లీజ్ ఏంటి మా నాన్నకి చెప్పకండి ప్లీజ్ ఏంటో ఏదో అన్న వినిపించట్లా లాస్ట్ లో ఏమన్నా ప్లీజ్ కాల్కి డస్ట్ అంటుకుందే సరే కానీ సిగరెట్ కోసం ఎంతకైనా దిగజారుతావు అనమాట అబ్బాయి అంతే రావట్లేదా వచ్చింది అవును నువ్వు బెంగళూరులో జాబ్ నిజంగా పింపుల్స్ కోసమే మానేసావా నాకలా అనిపించట్లా నిజం చెప్పు సరే చెప్తాను ఎవరికి చెప్పకూడదు ప్లీజ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లోనే ఉండేవాడిని సడన్ గా బయటకెళ్ళి జాబ్ చేయాలంటే ఏమో నా వల్ల అవ్వలేదు అంటే ఫస్ట్ టైం ఇలానే ఉంటుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది అనుకున్నాను కానీ అమ్మో వన్ మంత్ కూడా ఉండలేకపోయాను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నా తిట్లు చిరాకు అనిపించాయి కానీ దూరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ నాతో తిట్లు ఎప్పుడెప్పుడు తింటానా అనిపించింది అంటే నేన్ జాబ్ చేయకపోతే ఇంట్లో గడవదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు పాపం చాలా మంది ఇంట్లో సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు దూరంగా ఉంటూ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తూ జాబ్ చేసి మనీ పంపుతుంటారు దేవుడి దే వల్ల నాకు ఆ ప్రెషర్ లేదు అందుకే బెంగళూరులో జాబ్ అనేసి ఇంటికి వచ్చా నీకు విషయం తెలుసా నేనైనా మా నాన్నకి దూరంగా ఉండగలనేమో కానీ మా నాన్న మాత్రం అసలు ఉండలేదు నాకు ఆ విషయం ఈరోజు అర్థమైంది రే మీ నాన్న గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు బెంగళూరుకి జాబ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎంత బాధపడ్డారో నాకు మాత్రమే తెలుసురా నువ్వు వెళ్ళాక ఏమీ ఊసిపోక ఒక్క చోటే కూర్చుండిపోయేవారు మళ్ళీ నువ్వే పండగకు వస్తావని రోజులు లెక్క పెట్టుకునేవారా మీ నాన్న నాకైనా కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉండగలరేమో కానీ నువ్వు లేకుండా ఒక్కరోజు కూడా ఉండలేరా అంతెందుకురా నువ్వు బెంగళూరు నుండి వచ్చేస్తాను అంటే పైకి తిట్టినా సరే లోపల ఎంత ఆనందపడ్డారో తెలుసా నేనే ఇంకా జాబ్ వదిలేసి ఎందుకండి రావడం మళ్ళీ ఆ జాబ్ ఎప్పుడొస్తుందో ఏమో అంటే 
ఏం పర్లేదు ఇప్పుడు వాడు దూరంగా ఉండి జాబ్ చేసి డబ్బులు సంపాదించి ఎవరిని ఉద్ధరించాలి ఆ జాబ్ ఏదో ఇక్కడే ఉండి చేసుకుంటాడు ముందు వచ్చేయమని వాడిని అన్నారా మా మధ్య తరగతి అనుబంధాలు నీకు అర్థం కావు వినలా ఎక్స్ట్రా చేయకు నువ్వు నేను అనుకున్నంత ఎదవైతే కాదు నీకు విషయం తెలుసా ఏంటి నువ్వు నేను కంప్లీట్ ఆపోజిట్స్ అంటే నువ్వు మీ మమ్మీ డాడీతో టైం స్పెండ్ చేయాలని వాళ్ళతోనే ఉండాలని వాళ్ళతోనే అన్ని చేయాలని అనుకుంటావు కానీ నేను అమ్మా నాన్నలకి దూరంగా ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ ఒక్కదాన్ని స్వేచ్ఛగా తిరగాలని అనుకుంటాను ప్రపంచం అంతా తిరగాలని ఎవరుకుంటా చెప్పు కాకపోతే నేను సింగిల్ గాను లేకపోతే నా లైఫ్లో వచ్చే అమ్మాయితోనూ కాకుండా అమ్మ నాతో తిరగాలనుకుంటున్నాను అదేనా ట్రీ ఓయ్ నువ్వు నన్ను మెల్లమెల్లగా మార్చేకు యూపీఎం సరే పీపీఎం పీపీఎం అంటే పాచిపోయిన పప్ప మొఖం బై దే అది పక్కన పడే ఓకే నువ్వు నాకు ఒక అప్పు ఉన్నావు ఎందుకమ్మా మొన్న రాత్రి నేను బయటికి వెళ్తానంటే మీ డాడీకి ఏదేదో చెప్పి అడ్డుగోడేసావు ఇప్పుడు ఆ గోడను నువ్వు బద్దలు కొట్టాలి నా ఫ్రీడమ్ కి నువ్వు అడ్డుగోడేసావు దాన్ని నువ్వు బద్దలు కొట్టాలి నాకు అర్థం కాలేదు నాకు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలని ఉంది వెళ్దాం పదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలాగా ఇప్పుడంటే ఇప్పుడని కాదు మీ పేరెంట్స్ పడుకున్నాక వెళ్ళి వాళ్ళు ఏవక ముందు వచ్చేద్దాం దొరికేస్తామేమో ఏం దొరకం పదా సర్లే ఏమవుద్దేంటో డోర్ ఓపెన్ చేసే ఉందా చి అనవసరంగా ట్రైన్ అయ్యామా ఓకే హాయ్ గాయస్ మీరు కూడా మీ ఒపీనియన్ ని ప్రోబో ద ఒపీనియన్ ట్రేడింగ్ యాప్ లో షేర్ చేస్తూ రియల్ మనీ జాయిన్ చేయొచ్చు సో వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ తో ప్రోబో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ అప్ టు ట్వం